வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முட்டைகளை எப்படி பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்மர்ஸ் போஸ்ட் அப்படிங்கிற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் சிம்பிளே அழுத்திடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோக்குள் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றே கிடச்சிரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நண்பர்களே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நாட்டுக்குள்ளே நம்ம நிறையா வச்சுருக்குறோம் முட்டையிடுது ஒன்றா நம்ம வந்து விற்பனைக்கு கொண்டு போயிடுறோம் இல்லை அப்படின்னா அடை வைக்கிறோம் இப்போ அதுக்கு எப்படி பார்த்தீங்கனாலும் ஒரு வாரம் ஆயிரும் அடை வைக்கிறது அப்படின்னாலும் பத்து நாளுக்கு மேலே ஆயிரும் இல்லை விற்பனைக்கு கொண்டு போகிறதுனாலும் ஒரு ஒரு வாரம் ஆயிடும் அந்த கேப்பில் தான் நம்ம எப்பவும் கொண்டு போவோம் சந்தைக்கெலாம் கொண்டு போவோம் இந்த நாளுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் மொட்டை வந்து கெடாமல் இருக்கணுங்க இப்போது நாட்டுக்கோடி மொட்டையோட இயல்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண வெப்பநிலையில் அதாவது நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியர் வளிமண்டல வெப்பநிலையில் அது வந்து கருக்கூட ஆரம்பிச்சிடும் மைல்டாக அதை அதாவது மெதுவாக கருக்கூட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம விற்க கொண்டு போயிட்டு வாங்கிட்டு போகிறவங்க மொட்டு கெட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்ன பண்ணுறது ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாதவங்க என்ன செய்கிறது பெரும்பாலான விவசாயிங்கிட்ட ஃப்ரிட்ஜ் இருக்காதுங்க சிறு விவசாயியாக இருப்போம் அவங்களாம் என்ன செய்கிறது முடிஞ்ச வரைக்கும் எப்படி பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கிறது அப்படிங்கிறதாங்க இந்த வீடியோ பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி வச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இயல்பாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பானையில் வச்சுருக்கிற தண்ணி ஜில்லுன்னு இருக்கிற மாதிரி பானைக்குள்ளே மொட்டு வச்சாலுமே அது ஓரளவுக்கு வந்து அந்த வெப்பநிலையை அதாவது பாதுகாக்கும்னு வச்சுங்களேன் கொஞ்சம் கூலிங்காக இருக்கும் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தாங்க இந்த வீடியோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பானை எடுத்துக்கங்க பானை எடுத்துகிட்டு ஒரு கால்வாசி அல்லது ஒரு அரைவாசி இந்த மாதிரி பானை தான் இல்லைங்க நம்ம மற்ற டைப் எந்த டைப் பானையாக இருந்தாலும் சரி நான் உங்களுக்கு இப்போ சாம்பிளுக்கு தான் காமிக்கிறேன் இது ஒரு அரை பாகத்துக்கு வந்து நீங்கள் மணல் கொட்டிக்கிங்க பாருங்கள் மணல் போடுறேன் மணல் கொட்டிக்கிங்க இந்த மாதிரிங்க ஒரு அரை பாகத்துக்கு மணல் கொட்டிட்டு சாதாரணமாக நம்ம வேஷ்டி அதாவது நீட்டாக புழிஞ்சிட்டுங்க தூய்மையான வேஷ்டி அல்லது வந்து காட்டன் சேலை இந்த மாதிரி நம்ம துணி எடுத்து இந்த பானை அப்படியே நம்ம சுற்றிடுதுங்க ரெண்டாம் அடிச்சு போட்டு அல்லது சாக்கு போட்டுக்கலாம் ஏதோ ஒன்று அதாவது ஈரம் வந்து நல்லா ஈரத்தை காத்திருக்கிற மாதிரி பாருங்கள் மடிச்சு போட்டு இந்த பானையை சுற்றி வச்சிடணும் பானையை நீங்கள் வந்து ஒரு தட்டில் அதாவது பிளாஸ்டிக் தட்டில் வச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றுவோம் தண்ணி ஊற்றும்போது வீட்லேலாம் அசிங்கம் ஆகிடக்கூடாது இல்லைங்களா அதுக்காக வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் தட்டில் வச்சுக்கலாம் நம்ம அதை ஊற்றுற தண்ணி அந்த பிளாஸ்டிக் தட்டிலே இருந்துக்கும் கேப் இல்லாத பாருங்கள் கேப் இல்லாத சுத்தமாக சுற்றி வந்து நம்ம கட்டிடணும் பானை சுற்றியும் அதாவது இந்த மாதிரி காட்டன் வேஷ்டி இந்த மாதிரி துணியோ அல்லது சாக்குப்பை சாக்குப்பை கூட போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கட்டிட்டு உள்ள மணல் போட்டோம் பார்த்தீங்களா அதில் அப்படியே லைட்டாக தண்ணி தொழிச்சு விடுங்க பாருங்கள் லைட்டாக தண்ணி தொழிச்சு விடுறேன் அதுக்குன்னு ரொம்ப கசகச நீங்கள் தண்ணி தொழிச்சிட வேண்டாங்க லைட்டாக நம்ம தண்ணி தொழிச்சா போதுங்க அப்படியே மேல் டாப்பில் தண்ணி தொழிச்சோம்னா போதும் அப்புறம் பாருங்கள் தண்ணி தொழிச்சிட்டு ஒரு துண்டு துணி அதாவது துண்டு காட்டன் வேஸ்டியோ அல்லது சேலையோ ஏதோ ஒரு துணிங்க அந்த துணி அந்த மணலுக்கு மேலே அப்படியே பரப்பி விட்டுணும் உள்பக்கம் பாருங்கள் அப்படியே நளைச்சிட்டு தண்ணி புழிஞ்சிட்டு நம்ம பானைக்குள்ளே போட்டுருக்கிற மணலுக்கு மேலே அப்படியே பரப்பி விட்டுணுங்க பாருங்கள் உள்ளே போட்டு நான் பரப்பி விடுறோம் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி பரப்பி விட்டுருணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம முட்டையை ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம எடுத்து அடுக்கணுங்க இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பண்ணி வச்சுக்கணுங்க பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லி இடுற மட்டையும் நம்ம கொண்டு போய் நேராகவே அதில் வச்சிடணும் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து ஒரு தட்டில் போட்டு உங்களுக்கு அதை இப்போ எடுத்து வச்சு காமிக்கிறேன் முதல் நாள் முட்டை இடுறதுலேருந்து நீங்கள் இந்த பானையில் தான் வைக்கணும் அவங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் அந்த தட்டில் போட்டும் வச்சு காமிக்கிறேன் அதாவது வைக்கும்போது கூட உடையாத மொட்டை வைக்கணுங்க நம்ம அவசரத்தில் எடுக்கும்போது சில இடத்துல விரிசல் விட்டு போயிடும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது அப்படின்னா ஸ்மெல் எடுத்து போயிடும் இருக்கிற மொட்டை எல்லாமே கெட்டு போயிடும் உடையாத மொட்டை பார்த்து நல்லா பத்திரமா மெதுவாக வைக்கணுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி வைக்கணும் நாளுக்கு நாள் இடுற மொட்டைங்களை ஒரு ரெண்டு கோழி எடுது நாலு கோழி எடுதுனாலுமே அப்பப்போ டெய்லியுமே கொண்டு வந்
எதுவுமே போகாது பாருங்களேன் இந்த மாதிரி மூடி வச்சிடணும் மூடி வச்சுட்டுங்க நம்ம சுற்றி துணி கட்டி இருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதில் அப்படியே லைட்டாக தண்ணி தொழிச்சு விட்டுணும் டெய்லியும் அப்பப்போ கொஞ்சம் தொழிச்சிங்கன்னா போதும் இரமாக இருந்ததுன்னா போதுங்க உள்ள அப்படியே அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து அந்த வெப்பநிலை உங்களுக்கு வந்து மெயின்டைன் ஆயிரும் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாதவங்க நம்ம இதை செஞ்சு வச்சுக்கலாம் அதிகபட்சமாக முட்டை கெடாமல் இருக்குங்க எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு வாரம் ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் இதை வந்து ஒன்றா அடை வச்சிடணும் இல்லை அப்படின்னா விற்பனை செஞ்சிடணுங்க லைட்டாக வந்து திறந்த மாதிரி வச்சுக்கணுங்க மேலே அதாவது ஒரு காட்டோட்டமாக இருக்கணும் இல்லைனா கப்புனு இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா முட்டை கெடாமல் நல்லாவே இருக்குங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பானையை கூரை வீடு இருந்ததுன்னா அதில் வைக்கிறது நல்லதுங்க ஏன்னா வந்து அங்கே கூலிங்காகவே இருக்கும் இல்லை அப்படின்னாலுமே வீட்டில் ஒரு ஒதுக்குப்புறமான இடத்துல அதாவது கதவு ஜன்னல் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் இல்லாமல் ஒதுக்கமாக காற்று படாமல் இடத்துல நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்ச வரையிலும் முட்டைகளை வந்து கெடாமல் பாதுகாக்கலாங்க வணக்கம் நண்பர்களே இதே போன்றது ஒரு பயனுள்ள அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்